একদিন ঘোত ঘোত করিতে করিতে রাজবাড়ির পাশ দিয়া এক সুকর যায় রাজা দেখিয়া বলিলেন মন্ত্রী ও কি যায় মন্ত্রী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন মহারাজ সর্বনাশ মাহুদ বেটারা তো সব চোর ওটা রাজবাড়ির হাতি না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে অমনি রাজা সব ব্যাটা মাহুদকে আনিয়া কয়েদ করিলেন আবার কতদিন পরে শুকরটা সেই খান দিয়া যায় রাজা বলিলেন মন্ত্রী হাতিটা তো এখনো বড় হইল না মন্ত্রী আবার দেখিয়া ঢেকিয়া বলিলেন মহারাজ রাজ্য তো ছাড়খারে গেল এতদিনে ওর সুর গজাইল না ওটা নিশ্চয়ই রাজবাড়ির ইঁদুর রোজ রাজভাণ্ডার লুটিয়া খাইয়া খাইয়া ইঁদুরটা মোটা হইয়া গিয়াছে সর্বনাশ রাজভাণ্ডার ছাড়ে খাড়ে যাইবে যত সিপাহীর ডাক পড়িল তখনই সব ব্যাটা সিপাহীর গর্দান নমস্কার আমি লোকনাথ গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আজকের গল্প বাংলার রসকথা দাদা মশাইয়ের থলে থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা গল্প হবুচন্দ্র রাজা গোবুচন্দ্র মন্ত্রী দেশে এক রাজা ছিলেন তার নাম হবুচন্দ্র আর তার যে মন্ত্রী ছিলেন তার নাম গোবুচন্দ্র রাজা ছিলেন বুদ্ধির জ্বালা আর মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধির তাল গাছ দুজনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকেন না রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধিতে রাজ্যে অবিচার হইবার জো নাই রাজা হো হো করিয়া হাসেন মন্ত্রী খো খো করিয়া কাশেন দিনের বেলা ঘুমান রাত্রি হইলে দুজনে যত বুদ্ধি আঁটেন হো হো হা হা দুজনের বুদ্ধি দেখিয়া দুজনে বাহা বাহা করেন রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধির চোটে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল রাজা রাজ্যে চারদিকে দেয়াল তুলিয়া দিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন নাকে কানে তুলার ঢিবি দিয়া মন্ত্রী সভায় বসিতে লাগিলেন কি জানি এমন বুদ্ধি তার একটুকুও বাহির হইয়া যায় একদিন ঘোত ঘোত করিতে করিতে রাজবাড়ির পাশ দিয়া এক সুকর যায় রাজা দেখিয়া বলিলেন মন্ত্রী ও কি যায় মন্ত্রী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন মহারাজ সর্বনাশ মাহুদ বেটারা তো সব চোর ওটা রাজবাড়ির হাতি না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে অমনি রাজা সব ব্যাটা মাহুদকে আনিয়া কয়েদ করিলেন আবার কতদিন পরে শুকরটা সেই খান দিয়া যায় রাজা বলিলেন মন্ত্রী হাতিটা তো এখনো বড় হইল না মন্ত্রী আবার দেখিয়া ঢেকিয়া বলিলেন মহারাজ রাজ্য তো ছাড়খারে গেল এতদিনে ওর সুর গজাইল না ওটা নিশ্চয়ই রাজবাড়ির ইঁদুর রোজ রাজভাণ্ডার লুটিয়া খাইয়া খাইয়া ইঁদুরটা মোটা হইয়া গিয়াছে সর্বনাশ রাজভাণ্ডার ছাড়ে খাড়ে যাইবে যত সিপাহীর ডাক পড়িল তখনই সব ব্যাটা সিপাহীর গর্দান এত বুদ্ধি খরচ করিয়া যা হোক রাজভাণ্ডার রক্ষা পাইল ভারী পরিশ্রম হইয়া গিয়াছে রাজা মন্ত্রী হাওয়া কুঠুরিতে বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন এমন সময় অনেক দূর হইতে কয়েকজন বিদেশি লোক আসিয়াছে তাহারা রাজবাড়ির পুকুর পারে দেখিল পরিষ্কার ঠাঁই দেখিয়া সেইখানে তাহারা পাক শাক করিয়া খাইবে ঠিক করিল একজন কাঠ কুড়াইতে লাগিল একজন উনন খড়িতে বসিল আর সকলে আর সব আয়োজন করিতে লাগিল হাওয়া কুঠরি হইতে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন মন্ত্রী পুকুর পারে অ কি অত লোক কেন দেখো তো মন্ত্রী এ জানালা ও দরজা ও জানালা সে দরজা দিয়া ঝুঁকি দিয়া গলা বাড়াইয়া কাত হইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া ঠেকিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন মহারাজ ভয়ানক সর্বনাশ রাজ্য গেল 
কোথা থেকে কতকগুলি লোক আসিয়া পুকুর তো চুরি করিয়া নিল ওই দেখুন শীত কাটিতেছে রাজাও দেখেন তাই তো লোকেরা উনন খুঁড়িতে ছিল কিনা রাজা মন্ত্রী ভাবিলেন শীত কাটিয়া পুকুর চুরি করিতেছে অমনি ধর ধর রাজদুয়ারে ডঙ্কায় কাটি পড়িল ঢাল তরোয়াল নিয়া যত সিপাই ছুটিল লোকগুলোকে মারিতে মারিতে আধ মরা করিয়া ধরিয়া আনিল তখনই শুলে রাজ্য গিয়াছিল আর কি আজ পুকুর চুরি কাল রাজ্য চুরি করিত বুদ্ধি ছিল বলিয়া রক্ষা এত বুদ্ধি খরচ করিয়া রাজা মন্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে গেলেন এক সন্ন্যাসী আর তার শিষ্য নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই রাজ্যে দুপুর রৌদ্র পুকুর পারে সুন্দর বট গাছ দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন শিষ্য এসো এখানে একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করি শিষ্য ভারি খুশি বিশ্রাম তো হইবেই আবার টিশ্রাম সন্ন্যাসী খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখেন সঙ্গে শুরু দুটি পয়সা শিষ্যকে কিছু খাওয়াইতেই হইবে নিজেও স্নান করিয়া কিছু জল টল খাইবেন পয়সা দুটি শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন বাছা তোমার জন্য এক পয়সার মুড়ি আর আমার জন্য এক পয়সার মিশ্রে নিয়া এসো শিষ্যের খুব রাগ হইল শিষ্য মনে মনে বলিতে লাগিল ভাবিলাম ভালো করিয়া বিশ্রাম টিশ্রাম হইবে তা শেষে এই এটা আমার কি হইবে দুদিন পর শুধু কিনা এক পয়সা টিশ্রাম কি করিবে বিড়বিড় করিতে করিতে শিষ্য গেল সন্ন্যাসী স্নান ধ্যান করিয়া বাঘছালখানা গাছতলে পাতিয়া বসিলেন কতক্ষণ পর এক মস্ত ভাঁড় হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্য ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত ঠাকুর ঠাকুর আমরা কি স্বর্গে এলাম সে কি সন্ন্যাসী অবাক বলিলেন সে কি বাছা শিষ্য ও তোমার ভাড়ে কি আর শিষ্য শিষ্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল আর কি মুড়ি মিশ্রি কে খায় এখানে এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি রসগোল্লাও এক পয়সায় পাঁচ সের পেট পুড়িয়া রসগোল্লা খাইলাম আপনি বলিলেন মিশ্রি তাই আপনার জন্য এক পয়সার মিশ্রি আনিয়াছি পাঁচ সের এখানে মুড়ি মিশ্রি ক্ষীর ছানা সন্দেশ রসগোল্লা সব সমান ঠাকুর নিশ্চয়ই স্বর্গ ঠাকুর আজ এতদিনে আমরা স্বর্গে আসিয়াছি সন্ন্যাসী বলিলেন শিষ্য বাছা ও ভার ওইখানেই রাখো শীঘ্র চলো শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পালাও মুড়ি মিষ্টি সুমানদর এ নিশ্চয়ই কোনো মূর্খের দেশ এ দেশে আর এক মুহূর্ত থাকিতে নাই বলিয়া সন্ন্যাসী তখনই উঠিয়া পড়িলেন আর শিষ্য শিষ্য তোলপির কাছে বসিয়া পড়িয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ঠাকুর গো ক্ষীর ছানা সন্দেশে প্রাণটা যে আবার জুড়াইবে গো এমন স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো সন্ন্যাসী কত বুঝাইতে লাগিলেন পেটুক শিষ্য কিছুতেই বুঝিল না শিষ্য স্বর্গের মাটি ধরিয়া শুইয়া পড়িল একবার স্বর্গ পাইয়াছে সে গিয়া স্বর্গ ছাড়ে কি করিবেন সন্ন্যাসী বলিলেন বাছা আমার কথা শুনিলে না ভালো করিলে না এ দেশে থাকিলে একদিন না একদিন বিপদে পড়িবেই যা হোক তখন আমায় স্মরণ করিও বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন শিষ্য তল্পি তল্পা লইয়া হাসি ধরে না বড় মাল্লা দিয়ে শহরের বাজারের মধ্যে গেল গিয়া এক ময়রার দোকানের পাশেই ঘর লইল দোকানদারদের দু একটা কাজ করিয়া দেয় পয়সা পায় আর দিনরাত্রি পেট পুড়িয়া মনের সাধে কেবলই ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লা বরফি খাইতে লাগিল দিন যায় একদিন হবুচন্দ্র রাজা গোবুচন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্যে চুরি করিতে গিয়া শীত কাটিতে কাটিতে এক চোর দেয়াল চাপা পড়িয়া মারা গেল অমন সুবিচারের রাজ্য চোর মারা গিয়াছে রাজ্য হই হই পড়িল তখনই খবর রাজার কাছে রাজা বলিলেন কে মন্ত্রী বলিলেন কি চোর মারা গেল মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ রাজ্যের ভয়ানক অলক্ষণ কোতোয়াল ব্যাটা নিশ্চয়ই কুম্ভকর্ণ ব্যাটা নিশ্চয়ই কেবল ঘুমায় রাজা ডাকিলেন কোতোয়াল কোতোয়ালের প্রাণ উড়িয়া গেল রাজা হুকুম দিলেন এখনই ব্যাটার গর্দান কি শুল রাজ্যে চোর মারা গেল ব্যাটা ঘুমাইতেছিলি কোতোয়াল হাঁটু গাড়িয়া জোর হাতে বলিল মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই আমি গিয়াই দেখি চোর মরিয়া রইয়াছে 
মন্ত্রী লাফাইয়া উঠিয়া মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ হ্যাঁ ঠিক কোতোয়ালের দোষ নাই তা আমি আগেই জানি চোর নিশ্চয়ই মরিয়াই ছিল নইলে ধরা না পড়িতে বিচার না হইতে শুন না হইতে চোর মারা গেল রাজা দেখিলেন বটেই তো কোতোয়ালের দোষ নাই রাজা বলিলেন তবে চোর মরিল কেন মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে কোতোয়াল সরো হাত করিয়া বলিল মহারাজ চুরি করিতে শীত কাটিতে গিয়া চোর দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে সর্বনাশ মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ আগেই বলিয়াছি নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই দেয়াল চাপা পড়িয়াই মারা গিয়াছে নইলে চোর মারা যাইবে কেন হয় ধরা পড়িত নয় পলাইত তাই তো রাজা বলিলেন কার ঘরের দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা গেল হাপ ছাড়িয়া কোতোয়াল বলিল ও অমুক গৃহস্থের মন্ত্রী বলিলেন হ্যাঁ বটে রাজা উমনি হুকুম দিলেন আন সেই ব্যাটা গৃহস্থকে কোতোয়াল ছুটিল রাজা তৎক্ষণাৎ গিয়া সভা করিয়া বসিলেন মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নাকের কানের ছিপি ভালো করিয়া আটিয়া সভা জাকাইয়া বসিলেন শহর গ্রাম তোলপার করিয়া কোতোয়াল গৃহস্থকে বাঁধিয়া নিয়া আসিল গৃহস্থকে সভায় আনিতেই তর্জন করিয়া উঠিয়া রাজা বলিলেন কে তুই বেটা গৃহস্থ তোর ঘরের দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা যায় তোর কি শাস্তি পড়িতে পড়িতে মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন গর্দান মহারাজ গর্দান এই রকমে দেশের সব চোর মারা গেলে দেশের কি থাকিবে কারা চুরি করিবে কেউই ভয় চুরি করিতে যাইবে না তখন কি লইয়া বিচার আচার হইবে সভা হইবে মহারাজ বিচার গেল সভা গেল রাজ্য যাইবে সব যাইবে ঠিক রাজা হুকুম দিলেন এখনই গৃহস্থের গর্দান লও গৃহস্থ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল দোহাই মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই আমি মালিকে দিয়া দেয়াল তোলাইয়াছিলাম দেয়াল পড়িয়াছে চোর মারা যাইবে মহারাজ আমি তা জানিতাম না হায় হায় আমার সব গেল রাজা বলিলেন মন্ত্রী মন্ত্রী ততক্ষণে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আসনের ওপর বসিয়া পড়িয়াছেন মহারাজ উপায় রাজ্য আর নাই এই রকমই সব গৃহস্থ গেলে তো রাজ্য থাকিলই না ও গৃহস্থ তাই তো চোর যে মরিবে ও তার কি জানিত সেই বেটা মালি তো সব কাজের গোড়া মালি বেটা যদি ভালো করিয়া দেয়াল তুলিত তো চোর নিশ্চয়ই মরিত না তাই তো চোর তো মরিতই না রাজ্য যে গেল এখন উপায় রাজা বলিলেন কোতোয়াল সেই বেটা মালিকে যেখানে পাও সেখান হইতে ধরিয়া আনো মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ নিশ্চয়ই কোতোয়াল কোনো রকমে সেই ব্যাটাকে একবার ধরিয়া আনিতে পারিলেই আমি দেখিতাম রাজা বলিলেন কোতোয়াল কোতোয়াল তখনই ছুটিল রাজা মন্ত্রী রাজ্য হারাইয়া অনুপায় হইয়া বসিয়া রহিলেন মালি এক বাড়িতে কাজ করিতেছিল একজন লোক মাটি ছানিয়া তৈয়ার করিয়া দেয় মালি সেই মাটি দিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তোলে এমন সময় কোতোয়াল গিয়া মালিকে পাকড়াও করিল ব্যাটা মালি কেমন দেয়াল তুলিস বড় যে চোর মারিয়াছিস আর রাজার রাজ্য নিয়াছিস চল এইবার মালি ভেবা চেকা ততক্ষণে কোতোয়াল তাহাকে টানিয়া নিয়া একেবারে রাজসভায় মালিকে দেখিয়াই রাজা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন বেটা তোরই জন্য তো রাজ্য হারাইয়াছিলাম গৃহস্থের সর্বনাশ হইল চোর মারা গেল তুই বেটা যেমন দেয়াল গাঁথিয়াছিলি এখনই গর্দান যা মন্ত্রী নাকের কানের ছিপি ভালো করিয়া আটিয়া গরম চোখে দাঁত কর্মর করিয়া মাথা ঝাঁকিয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আসনের ওপর ঠিক হইয়া বসিলেন কেমন যেমন ব্যাটা মালির দোষে সর্বনাশ হইয়াছিল এখন তেমনই গেল তো ব্যাটা গর্দান মালি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল দোহাই মহারাজ আমি এসব কিছুই জানি না গৃহস্থের দেয়াল আমি খুব ভালো করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলাম চোর তো চোর চোরের বাপ ঠাকুরদাদা আসিয়া শীত কাটিলেও দেয়াল ভাঙিত না মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই যদি দেয়াল ভাঙিয়া থাকে তো মহারাজ মাটি ছাড়িবার দোষে ভাঙিয়াছে রাজা বলিলেন বটে মন্ত্রী মন্ত্রী ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বলিলেন ঠিক মহারাজ 
তাই তো বটেই তো ও দোষী নয় যে ব্যাটা মাটি ছানিয়া ছিল নিশ্চয়ই সেই ব্যাটার এই কাজ ঠিক মারির যদি দোষ থাকি তো এতদিন তো দেয়াল পড়ে নাই দেয়াল বরাবর খাড়া ছিল মালি দেয়াল তুলিয়াছে মাটির ও জানে কি যে ব্যাটা মাটি ছানিয়াছে সেই ব্যাটা দোষেই যত গোলযোগ রাজা বলিলেন বটে কে মাটি ছানিয়াছিল মালি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল আমার মামা তো ভাইয়ের পিস্তু তো ভাই মন্ত্রী বলিলেন কি মামা তো ভাইয়ের পিস্তু তো ভাই নিশ্চয় সদর নয় মাস্তু তো নয় বইমাত্র নয় মামা তো ভাইয়ের পিস্তু তো ভাই ঠিক নইলে কি কখনো এমন করিতে পারে এই জন্যই ও ব্যাটা মালি সর্বনাশ করিবার এত ফন্দি আটি আছে রাজা হুকুম দিলেন সেই ব্যাটার গর্দান এখনই লও বলিতে না বলিতে কোতোয়াল ছুটিল গিয়া যেখানে মালির মামা তো ভাইয়ের পিস্তু তো ভাই মাটি ছানিতেছিল সেখান হইতে তাহাকে ক্যাক করিয়া ধরিয়া একেবারে শূন্যে শূন্যে রাজসভায় আনিয়া হাজির সে বেচারিত চেঁচাইয়া অস্থির বলিল দোহাই মহারাজ আমি কিচ্ছু জানি না রাজা আগুন হইয়া বলিলেন ব্যাটা তুই কিছু জানিস না তুই ব্যাটা মামা তো ভাইয়ের পিস্ত তো ভাই তুই কিছু জানিস না বলিলে কি শুনি তোরই ছানা মাটির দোষে দেয়াল ভাঙিয়া পড়িয়া চোর মারা গেল তুই কিছু জানিস না ব্যাটা এখনই গর্দান যা আছার খাইয়া পড়িয়া পিস্তুত ভাই বলিল মহারাজ যেমন করিয়া মাটি ছানিতে হয় আমি তেমন করিয়া ছানিয়াছিলাম কোথাও ভুল হয় নাই দোহাই মহারাজ কলসির যদি কোথাও ফুটা থাকিয়া থাকে তা দিয়া জল চুইয়া পড়িয়া রাত্রে মাটি নরম হইয়া গিয়া থাকে তো মহারাজ আমি তার কিছু জানি না মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই রাজা জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্রী মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন মহারাজ ঠিক তো মামা তো ভাইয়ের পিস্তু তো ভাই তা বটেই তো মালির ও খুব কাছাকাছি আপনজন ও মাটি খারাপ ছানিতে পারে না ও বেচারি মাটি ঠিক ছানিয়া রাখিয়াই গিয়াছিল ওই কলসির ফুটা দিয়া জল পড়িয়া রাত্রে সব মাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ব্যাটা এইরকম ফুটা কলসি তৈরি করিয়া বেচে তাকে এখনই শুলে দেওয়া উচিত রাজা হুকুম দিলেন কোতোয়াল যে ব্যাটা কলসি তৈয়ার করিয়াছিল তাকে এখনই আনো শহরের শেষ সীমানায় কুমারের বাড়ি কুমার হাড়ি করিতেছিল কোতোয়াল তাহাকে সেখান হইতে ধরিয়া এক টানে নিয়ে রাজসভায় তুলিল কুমারের মাথাটি তখন যেন ঠিক তার চাকতির মতো ঘুরিয়া গেল কুমার ভাবিল ও বাবা এ কোথায় আসিলাম রাজা গর্জন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন হতভাগ্য ব্যাটা কুমার আমার রাজ্যে থাকো আর ফুটা কলসি তৈয়ারি করো সে কলসির জল চুবিয়াই তো ছানা মাটি নরম হইয়া গেল আর চোর মারা পড়িল ব্যাটা এখনই শুলে যা মাথা ঘুরিয়া কুমার রাজা সিংহাসনের তলায় পড়িয়া গেল দোহাই মহারাজ আমার কোনো দোষ নাই কোন কলসি কবে গড়িয়াছি আমার তা মনে নাই মহারাজ আমার কলসির গরণ এই রাজ্যের সেরা তবে পুনে পুরীতে কাঠের দোষে কোন কলসির কি হইয়াছে আমি তা জানি না মহারাজ রাজা ফিরিলেন মন্ত্রী মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ হ্যাঁ তাই তো ওর গরণ কখনোই খারাপ হইতে পারে না তাই তো এ রাজ্যে কে না ওকে জানে কবে পনে কখন কি হইয়াছে ঠিক কোন দিন রাত জলে অত দেখিতে গেলে তবে ওর কাজই চলে না ও হাড়ি কলসি করিবে কখন ওই ঠিক পনে পুরিবার সময় অনেক কলসি কাঠের খোঁচা লাগিয়া ফুটা হয় চাপা পড়িয়া ফাটেও ভাঙেও নষ্ট হয় বটেই ওর বরং তাতে ক্ষতি এ সমস্তই কাঠের দোষ কাঠ কে যে দিয়াছিল মহারাজ তাই দেখুন কে দিয়াছিল কুমার বলিল चोख उल्टिया दाते मुखे खिल राजा गर्जिया बड़ी बड़ी हिस्सा मानुष खाइ डाइन हिस कम काट दिया তাই দিয়া পোড়াইতে গিয়া কুমারের কলসি ফোটা হইল চোর মারা গেল ভয়ে থতমথ বুড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল মহারাজ 
बुढ़ी हवा मानुष ओ तो ठीक से बेटा काठुरे जो सर्वनाशे मूल महाराज यार ठीक धरिया काठ काठा भयनक परिश्रम की ना भयनक क्षुधा है बेटा सारा दिन काट काटिया आसियाओ खाइते पाए ना और बाड़ पशे चोर मजा करिया खाए बेटार तो शीत काटीओ नाई क्षमताओ नाई जे शीत काटिवे कूड़ाल दिया शीत काटीते पर किबे दुष्टा बेटा काठुरे जत चोर ओपर आक्रोश से जलिया मरे और से ही बेटा देश चोर मारे राजा तत्णात हुकुम कर दंडे बेटा के शूले चढ़ाओ कतुवाल छुटिल बने धारे एक ढेगा काठुरे प्रकांड एक कूड़ाल दिया काट काटते कतुवाल बाघर मतन गिया के धरिया नहीं आसिल ढेगा काठुरे कूड़ाले भारे पड़िया जाए काठ काटिया हाँपाइया पड़िया राजसभा आसिया एके बारे हुमड़ी खाइया पड़िल मंत्री तो एके बारे लाफाइया उठिल राजा एकटाय पचिसा हा गर्जन करिया उठिल मैडा हमार राज्य काठ काटो और जरा शीत काटे तर सर्वनाश कर दाओ बेटा के शूले मंत्री उठिया बोलें महाराज दाड़ान हारे कतुआल तु जो धरिली ओ बेटा तक कि करट काटते सर्वनाश महाराज जा भाविया तई मंत्री बोल महाराज देखिले बेटा चालाक देख चोर बेचारी जे मरिबे आगे जानित ताके पोड़ाइते काट लागिबे ताओ जानित बेटा सब जानित से ठीक समय गिया काट काटते आरम्भ करिया दिया बेटा सब जानतीस तीस नहीं क्यों बेटा के एखे दाओ चारिदिक हईते सिपाही शांत्री खाड़ा हा उठिल काठुरे बेचारा और किचुई बलते पोईल ना शुद्ध शुक्नो कलार पताटर मत का लागिल राजा सभा भांगिया दिया चलिल जल्लाद आसिल काठुरे के शूले दीते लइया गल मशाले शूल है एत बड़ अपराधी शूल हईबे राजा मंत्री गिया जकइया शूल देखते बसिया काठुरे के शूले देा हईया शूल विधे ना काठुरे पतला ढेगा चड़ुई पाखिर माँस गाय नाई जेटुकु छके खाइते पायना काट काटार परिश्रमे गिया शूल विधीते तई तो राजा बोल मंत्री मंत्री बोल तई तो महाराज ये बेटार गाय एक तोला माँस नाई ता बेटा विधिबे कि राजा बोल कि बटे मंत्री तत्णात उठिया बोल महाराज राजाज्ञा एक बार जाइया तरीदे हईबे शूलर हुकुम जख हईया तक और कथा फिर ना एक जन के शूले दीते ही हईबे नईले कि राज्य था राज्य जे रसातले जा ये ढेगा शुक्नो बेटा भयनक दुष्ट बेटार गाए शूल जख एक बार विधिल ना तक तो और विधिबे ना अच्छा ये तो सहज कथा राज्य खुजिया खूब मोटा सोटा एक जन लोक धरिया आनिया शूले दिल हईल देखी केम शूल विधे ना महाराज शूल पोता हईया शूल बेटा विधिबे ना हाकिम नड़े क्यों महाराज हुकुम नड़े ना तई तो तक ही कोतोवाल और जल्लाद हुकुम हईल राज्य सब चाहते मोटा मानूष जा पाइबे दंडे नहीं आसिया शूले चढ़ाओ राजा मंत्री भयनक रागिया बसिया रही हुकुम मटीते पड़ीते पाइल ना जल्लादार कोतवाल छुटिल से जे पेटुक शिष्य शिष्य घी चीनी माखन क्षीर छाना सन्देश रसगोल्ला खाइते 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 दिन जाए खाइते 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 शिष्य भूर ओपर भूरी बाड़िया नदी थक पड़िया सोनार कानी शर हईया शर चर्बी जान फाटिया बाहर हईते जख चले जान हाथीटी बसे जान पहाड़ी 
বিশ গজ কাপড়ে কুলায় না মুখে হাসি ধরে না শিষ্য মহামনের সুখে আছে খায় আর শিষ্য বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর মিছা এই স্বর্গ ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিতে গেলে তোমার সঙ্গে থাকিলে মুড়ি খাইয়া খাইয়া এতদিনে আমার প্রাণটাই যাইত এখন কেমন হইয়াছি একবার যদি আসিয়া দেখিতে তবে বলিতে বাহ বলিয়া শিষ্য বিকালবেলা তখনই ভোজনে বসিয়া গেল ঘর জোড়া একখানা থালায় আধ মন খানেক মিঠাই ক্ষীর ছানা এইসব সপা সব গপা গপ উজার করিতেছে আর বলিতেছে ঠাকুর একবার যদি দেখিতে কি মজায় খাইতেছি এমন সময় সারা শহর খুঁজিয়া লোক পাওয়া গেল না জল্লাদ আর কোতোয়াল খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে কোতোয়াল বলিল ওরে জল্লাদ আপরে বাপ দেখতেছিস ওটা মানুষ না হাতি রে এমন লোকটা এখানে আছে আর আমরা সারা শহর খুঁজিয়া মরিতেছি জল্লাদ বলিল নোরে বাবা তাই তো বাবা ঠিক হইয়াছে এতক্ষণে আমরা বাঁচিলাম কি লোকটা রে কথা নাই বার্তা নাই জল্লাদ আর কোতোয়াল দুজনে গিয়া শিষ্য মহাশয়কে একেবারে খপ করিয়া ধরিয়া ঠেলিয়া ধাক্কাইয়া নিয়া চলিল শিষ্য বলেন একে হে আমার খাওয়াটাই নষ্ট করিলে তোমরা করা কোথায় লইয়া যাইতেছ এহ তাই তো কোতোয়াল আর জল্লাদ বলিল জল ঠাকুর দাদার বাড়ি সেই মশানে শিষ্য মহাশয়কে নিয়া গিয়া তো হাজির আর অমনি লোকজন সব আসিয়া পড়িল হই 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 করিয়া লোকজন সন্ন্যাসীর শিষ্যকে শুলে তুলিতেছে রাজা মহা খুশি মন্ত্রী আরো খুশি এইবার কেমন লোক পাগি আছে শুলের বাবা বিধিবে লোকজনেরা তুলিতেছে খাইয়া খাইয়া শিষ্য কিনা ভয়ানক মোটা হইয়াছে ভারী হইয়াছে চৌদ্দ মন লোকেরা উঠাইতে কি পারে রাজা মন্ত্রী চেঁচাইয়া বলিতেছেন যত লোকজন হাঁপাইয়া পড়িতেছে কি ভয়ানক ভারী আর শিষ্যের পরিত্রাহী চিৎকার চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে ভুড়ি অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে ধরফর করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে এ গুরু ঠাকুর দোহাই গুরু ঠাকুর আর তোমার কথা ঠেলিব না আর রসগোল্লা খাইব না দোহাই বাবা মুড়ি খাইব আর তোমার সঙ্গে যাইব যতদিন বাঁচি কেবলই মুড়ি খাইব হে বাবা রক্ষা করো বাবা রক্ষা করো শিষ্যকে তখন প্রায় শুলের কাছে আনিয়া তুলিয়াছে শিষ্যের প্রাণের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে শিষ্য হায় হায় করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে ঠিক তখন দূর হইতে ওকে ওকে অনেক দূর হইতে এমন সময় এক সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিতেছেন মহারাজ মহারাজ রাখুন রাখুন শুল বন্ধ করি দেহ কম দিন ও লোকটা ঘোর পাপি অমন পাপিকে ও শুলে দিবেন না ও শুলে আমি যাইব বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া শুল ধরিলেন সকলে অবাক সন্ন্যাসী বলিলেন মহারাজ এ শুলে আমি চাইব আশ্চর্য হইবেন না মহেন্দ্র খনে এ শুল পোতা হইয়াছে যে এই শুলে যাইবে তা সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ মহারাজ সব লোক সরাইয়া দিন ও পাপিটাকে দূর করিয়া দিন ও কি শুলে যাইবার যোগ্য কত বৎসরে জব তপস্যায় আমি যা পাই নাই এই শুলে গিয়া আস্তা পাইব অনেক দূর হইতে এই শুলের কথা শুনিয়া আসিলাম মহারাজ আপনার লোককে এখনই হুকুম করুন আমাকে শুলে উঠাইয়া দিক শুলে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব মহারাজ এমন দিন কি আর হয় রাজা বলিলেন মন্ত্রী মন্ত্রী বলিলেন তাই তো মহারাজ সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ এমন ক্ষণে শুল্পতা হইয়াছে বটে তাই তো নিশ্চয়ই তো নইলে কোন দেশ হইতে সন্ন্যাসী কি করে জানিল এই শুলের কথা মহারাজ এত পরিশ্রমে মাহেন্দ্র খনে শুল পোতাইলাম আমরা আর এই সন্ন্যাসী যাইবে স্বর্গে মহারাজ এত মূর্খ আমি নই এমন সুখে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হয় তো নিশ্চয়ই আমি যাইব মহারাজ এই মুহূর্তে আমাকে শুলে যাইতে অনুমতি দিন এ তো ঠিক রাজা বলিলেন মন্ত্রী 
তা যদি বলিলে তো আমার হুকুমে আমার রাজ্যে সুলপতা হইয়াছে আর সশরীরে স্বর্গে যাইবার অদৃষ্ট আমার মত রাজা ছাড়া আর কারো হইতেই পারে না আমি থাকি দে তুমি তো আগে স্বর্গে যাইতেই পারো না শুনে আমি যাইব শুনিয়া মন্ত্রী হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন হায় হায় স্বর্গে যাইতে যাইতে অল্পের জন্য আমি স্বর্গ হারাইলাম মন্ত্রী হাই হাই করিতে লাগিলেন তখনই হুকুম হইয়া গেল রাজা শুলে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবেন এমন দিন কি আর কখনো হয় রাজ আজ্ঞায় তখনই মৃদঙ্গ খর্তার লোকজন সব আসিয়া পড়িল আনন্দে সকলে হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয় গান করিতে লাগিল রাজা বলিলেন এমন চেঁচাইয়া গান করিবি যেন স্বর্গে যাইতে যাইতে সারা পথ আমি হরিধ্বনি আর জয় গান শুনিতে শুনিতে যাইতে পারি সকলে খুব চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয় গানে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল মহা খুশি হইয়া রাজা সুলেজ উঠিলেন মন্ত্রী মনে দুঃখে বুক ফাটাইতে লাগিলেন খুব জোরে জোরে সকলে মৃদঙ্গ খরতাল বাজাইয়া যত দূর গলা ওঠে প্রাণ প্রাণে চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর জয়ের ধ্বনি করে ওদিকে রাজা শুলে বসিয়া তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া বিকট চিৎকার বিকট বিষম মূর্তি ধরিয়া রাজা সশরীরে স্বর্গে গেলেন তা দেখিয়া মন্ত্রী লোকজন সকলে বাবা রে বাবা বলিয়া ভয়ে যে যে দিকে পারিল শটান দৌড় মন্ত্রীর একে দৌড়াবার নাই অভ্যাস তাতে ভয়ের দৌড় মশানের চারিদিকে গর্ত খানা ডোবা পুরানো সব কূপ ছিল অন্ধ এক কূপের মধ্যে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া মন্ত্রীর নিচের দিকে মাথা আর ওপরের দিকে পা একেবারে কূপের তলের দিকে চমৎকার কূপের তলে যাইতে যাইতে মন্ত্রী ভাবিলেন তাই তো বাহ নিশ্চয়ই পাতালে চলিয়াছি হা হা রাজা আমাকে স্বর্গে যাইতে দিলেন না বটে তা আমি কি যেসে লোক কোনো এক জায়গায় না যাইয়া পারি রাজাহীন রাজ্যে কে থাকে পাতালে গিয়া অমনি আমি সেখানকার মন্ত্রী হইব স্বর্গে রাজা এখন একা একা বুঝিবেন মজাটা পাতালে লোক বুদ্ধিমান কি না তাই আমার জন্য আগেই পথ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে আমার মতো মন্ত্রী কি যে সে পায় ততক্ষণে গোবুচন্দ্র মন্ত্রী মহাশয় একেবারে কূপের কাঁদার তলে সন্ন্যাসী বলিলেন শিষ্য কেমন আগেই তো বলিয়াছিলাম এখানে থাকিলে আজ হোক কাল হোক বিপদে পড়িবেই এখন দেখিলে তো শিষ্য হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ও গো ঠাকুর বাবা আপনি মাপ না করিলে কে মাপ করিবে ঠাকুর বাবা আর এদেশে থাকিব না ঠাকুর এখনই এদেশ ছাড়িয়া চলুন গল্পটি শেষ হইল এই গল্পের শেষে একটি উপদেশ ছিল সার কথা সমেত মূর্খ শনে স্বর্গ সুখেও কেউ করোনা বাস একদিন ঘটিতে পারে মহা সর্বনাশ লোভই বাপের মূল লোভ করিও জয় লোভেই ঘটিতে পারে মরণ নিশ্চয় গুরু বাণী সদুপদেশ অমৃতেরই ধার যে না শোনে পরিণামে মরণ তাহার স্নেহময় ক্ষমাময় চির গুরুজন তাদের সে ক্ষমা পেতে করিও যতন মন্দ কাজে শেষে যখন আসে অনুতাপ গুরু বিভু ডাকিও যাবে যত ভয় ও পাপ এতক্ষণ শুনছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের দাদা মশাইয়ের থলি থেকে গল্প হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী সমগ্র গল্প পাঠ এবং বিভিন্ন চরিত্রে আমি লোকনাথ বিভিন্ন স্বাদের গল্প শোনার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে এরকমই আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই